Ice Cube más de una ocasión ha hablado sobre la oscura realidad detrás de Didi, afirmando que él nunca ha ido a una de estas fiestas tan locas. Aún así todos sabemos que además de ser un gran rapero ha sido actor en diversas películas como Right Along con Kevin Hart, Friday y Are We There Yet Teniendo muy frecuentemente a Ice Cube un papel de un tipo rudo, un tío con el que nadie debería de meterse Y la verdad es que ese papel no está muy lejos de la realidad Ya que recientemente con todo el escándalo de Pup Daddy se hizo viral otro clip en el que dice que Didi es el domador del circo dentro del mundo del hip hop Puff Daddy to me is like a... Uh... What's them dudes who, who run the three ring circus? The, the, <laughs> the dude that come out and, you know what I mean? Just the ringmaster. I guess, I guess he the ringmaster because, you know, he do it big and he always put on a show. Con este clip de los 2010 podemos pensar que ya Ice Cube sabía de las fiestas tan raras de Didi. Un maldito flow proveniente americano, pero mi ADN hay 49 y de africano, 4 de por ciento proveniente colombino, de ahí donde viene el aceite dominicano. Yo zapatilla Nike, mi t-shirt de Nike, una gorra de Chicago pero filmada por Mikey, jugando venenoso como un baloncesto Kobe, mostrando mi imparable con... Hey, what's up, yo soy Jim de Trippy Sauce, y hoy te voy a responder a todas las preguntas de qué hay entre Ice Cube y Didi, qué relación tienen, qué ha sucedido en el pasado entre ambos y muchísimas cosas más. Así que no me enrollo. Recuerdo que hay un documental en mi canal Super Tocho sobre Didi, toda la playlist sobre lo que ha pasado en los últimos días. También recordaros que voy a subir lo de Michael Jackson con Didi. Suscribiros si sois nuevos por aquí para pertenecer exclusivamente a la Chupi Sauce Gang y vamos directamente a la salsa. Antes de entrar en tema, vamos a analizar un momento quién es Ice Cube. Como he mencionado antes, Ice Cube es un rapero y actor también considerado a fechas de hoy ya una leyenda. Que también estuvo cerca de Tupac y Biggie. Aún así, este siempre ha sido un tipo con el que nadie quería meterse. Es por eso que también hice un vídeo de por qué le temen a Ice Cube, considerándolo muchas personas en tenerlo mejor como amigo que enemigo. Aún así, inicialmente era parte de un grupo llamado NWA, con clásicos como Straight Outta Compton y Fuck the Police. Aún así, Ice Cube dejó el grupo a finales de 1989, ya que afirmó lo siguiente en cuanto a su razón por dejar este grupo legendario. Just felt like we wasn't the top priority of the man. I felt like it was a conflict of interest in a lot of ways that um, Jerry Heller was so close to owning and running Ruthless with Easy that him being our manager that he would look out for Easy and not really in WA. So that was one conflict and he just proved me right on how he was dealing with my business in particular. Mm -hmm. And um And he straight up lied on my mom's, you know what I'm saying? He like, he, he lied on her for no reason. There's no reason to lie. And so as a youngster, all them other things you can kind of get with, but, but, but one thing is the straw that breaks the camel's back. Yeah. And that was it. And I'm like a man that a lie mm. to a dude about his own mama. Is not a man to be trusted. Así que Ice Cube dejó el grupo ya que el manager Jerry Heller no estaba cuidando a todo el grupo. También había problemas de contrato y por lo visto solo le importaba un integrante, que este era Easy -E. Sin embargo, así como Ice Cube no confiaba en él al inicio, Jerry Heller le dio la razón. Porque Jerry no confiaba en Ice tampoco. Diciendo esto Jerry sobre él en otra entrevista. I, I, I knew Ice Cube peripherally before I met Easy, but he was younger. Easy was my guy. I mean, I hung out with Easy. Ice Cube was just a member of the group. And Ice Cube can talk about how he wrote all the lyrics, but if you look at every NWA song, there's only one person that did everything on every, uh, did something on a, every single NWA song. And that was Andre Romel Young, yeah. Dr. Dre. He wrote the music for every song that ever came out on Ruthless. The, the lyrics, each guy wrote his own lyrics. So, If you look at these songs that he claims that he wrote, there was always four or five lyric writers on those songs. He was younger than the other guys. He lived at home with his mother and father. Um, he didn't really hang out with us. Um, and he was very, very jealous of Easy. 
El hecho de que Ice Cube no confiara en el manager desde el inicio indica que Ice Cube sabe analizar muy bien con quién se está metiendo. Además de todo esto, Ice Cube en cuanto a la salida de NWA también dijo lo siguiente. I didn't trust him, I didn't sign the contracts when they was presented and they, they ostracized me. And, and what was crazy is like when, once I left the group, they, uh, they started to pay me. Like once I had a solo deal, <laughs> they started to pay me and I didn't understand and I went to my manager. Why, why they, uh, paying me now? Yeah, why they paying me now? It's like they cause all this shit. We got fuses in the street. We got mm. records against, against each other and all kind of shit. Like why they paying me now? <laughs> He said, because <clears throat> you were right and um, they don't want you to sue them and I said, well, why didn't just pay me when I was in the group? He said, well, they would have had to pay everybody else. Mm. So they'd rather mm. get you out the way and not have to pay for other people, you know what I'm saying? So Aún así, cuando Ice Cube abandonó el grupo, poco después lanzó una canción llamada No Vaseline, la cual fue una tiradera hacia su antiguo grupo, el WA. Esta es considerada una de las mejores tiraderas de rap, ya que ni siquiera el grupo respondió como tal de vuelta. Y podríamos también decir de que Ice Cube no se contuvo, ya que dijo cosas como, demonios, me alegra que ya todo esto se resolvió, solían ser fuertes, ahora son débiles, primero estaban con un AK, ahora los veo en un video con Michelle, se ven como unos tontos, vi lo que venía, por eso me fui solo. Ahora sí de Después de esta tiradera y un poco después el grupo se disolvió y cada integrante empezó su propia carrera en solitario. Y como estarás viendo Ice Cube desde inicio siempre ha sido un tipo bastante rudo, una persona que no tenía miedo a expresarse. Aún así si alguna persona se metía con él las cosas podrían acabar bastante mal. Dicen otro rapero bastante respetable dijo lo siguiente sobre Ice Cube. Ice Cube was on when I'm just watching. Music. And all movies, all of it. <laughs> yeah. I never really seen Ice Cube in films that weren't his. De por sí este es el tipo de liderazgo que tiene Ice Cube junto con el poder y el respeto que impone, ya que hay que también tener en cuenta que Ice Cube era la persona principal que escribía todas las letras de su antiguo grupo en WA. Recordaros también de que cuando Ice Cube se marchó del grupo muchísimas personas dijeron que las canciones habían empeorado muchísimo en cuanto a lírica, ya que Ice Cube de por sí tenía una muy buena habilidad en cuanto a escribir las canciones y sin él el grupo bajó bastante en cuanto a calidad de canción. Ahora sí además de cantante y actor también es productor y produjo un clásico de la comedia como lo es Friday After Next, la cual coescribió y en la que actuó con el legendario comediante Cat Williams. Sin embargo, en cuanto a esta legendaria película, muchos problemas surgieron en el set desde ese entonces y el mismo Cat Williams defendió a Ice Cube de la siguiente manera. The ungrateful bastards that would say anything about Cube's payment. You shouldn't even talk to them anymore. Like you don't, you don't go to Goodwill. You don't go to a Goodwill thrift store and go look at all this cheap ass. Shit. <laughs> Why don't you shut up? Why don't you shut up? You could have went to Hermes. Why you didn't go to Balenciaga? Why you didn't get a bowl of the ball main? You want to have that conversation? Right. What you mean the independent black dude who's filming it partly out of his fucking pocket? What you mean he didn't pay you enough? They weirdos. Weirdos that felt like they earned the opportunity because they were big. No, no. Aún así, en esa misma entrevista que tuvo Cat Williams con Shannon Sharpie, Cat mencionó que hubo varias decisiones y chistes que quisieron introducir en la película. Chistes de mal gusto que nunca fueron graciosos. Y Cat tuvo el gran valor para enfrentarse a los productores y negarse a esas escenas que tenían planeadas. We're trying to make a classic comedy, and this comedy involves a and is never funny no matter who it happens to or what the circumstances are if you would allow me to allow us to do this movie without a black man getting in it i promise you that it will be twice as funny as it would be with him getting ripped. So considering that's the real story, why would you bring up that story? De todas maneras, siguiendo con todo esto, cuando esta entrevista surgió hace nueve meses, se hizo viral y ciertamente trajo la atención de mucha gente. Es obvio que un clásico de la comedia como ese, Friday After Next, puede haberse manchado cuando un actor de la película haga ese tipo de declaraciones tan perturbadoras. Sin embargo, Ice Cube se pronunció al respecto. Primero, así como habló Cat estando en la película. Um, when we saw Mike, I mean, uh, damn, I call him Money Mike. When we saw Cat, when I saw him, I just knew that he was perfect for Money Mike. And, you know, Cat, Cat, you know, said he wrote his role, which, I mean, the role was written, but he enhanced it. This is why Cat was so dope in the movie. 
You know, Money Mike had a small role, you know, about as big as the Santa Claus role. But when we start filming, he was giving us such magic that we kept expanding his role and giving him more to do because he was on point. You know, when we shoot these movies, you know, for one, the scripts are fire or they wouldn't even do it. The scripts are laugh, a laugh out funny. Everybody been checking out the internet and Cat Williams. You know, first of all, I just want to say, you know, we shot that movie over 20 years ago. So, you know, people have different perspectives and it's been a long time. De por sí con esto finalizamos un poco el contexto sobre Ice Cube. Ahora en todo esto os preguntaréis cómo entra Didi en todo esto. Pues ambos claramente Ice Cube y Didi se conocían por ser muy grandes en la industria. Hay también un par de fotos por ahí. Pero la gran pregunta es Ice Cube sabía algo de todo lo que estaba pasando con Puff Daddy. Pues con toda la ola de personas que se han sumado para decirle algo sobre Puff Daddy, ciertamente Ice Cube no sería la excepción. Y por supuesto a él también le preguntaron sobre si conocía a Didi o si incluso había participado en alguna de las fiestas. Primero que nada con todo el escándalo reciente Ice Cube se aseguró de confirmar que nunca ha participado en ninguna de estas fiestas. Por otra parte, también asegura de haber trabajado con Didi. De hecho, Didi fue el productor de uno de sus discos. Produced a few records, or had his uh, producers do a few records on my um, War and Peace album, the Peace disc. Yeah. How, how was he to work with? It was cool. You know, he, uh, you know, gave us great music. We uh, flew out to New York, and. Uh, I was mainly in in the in the studio with the producer. You know, he had a stable of producers, so I was in the studio with his stable of producers and uh I think we did some great music. Pues si no conocéis este proyecto se llama War and Peace, volumen 1, The War This. Por lo que con todo esto podríamos considerar que Ice Cube y Didi en algún momento fueron amigos. Hicieron música, pero nada más allá que eso, ya que Ice Cube se alejó de Didi hace 30 años. Firmando lo siguiente al respecto. Kinda, you know, lost contact with him and, and, and really stopped, you know, dealing with Puffy around 94. Oh, yeah. any specific reason? Yeah, I mean, you know, they was doing their thing, I was doing mine. And, you know, I'm not the partying type, <laughs> you know what I mean? I ain't never been to a, a Diddy party. I ain't never really wanted to go, but I don't go to a lot of people parties. You know, that just ain't what I'm in it for. You've been the one, you've been to them all. Con todo esto también tenemos que tener algo en cuenta Y es que Ice Cube es un tipo bastante serio y reservado No es el tipo de persona que le gusta ir a fiestas como él mismo dice Aún así esto no se queda aquí Ya que en cuanto a la situación actual de Didi Ice Cube dice que alguien que tiene el poder de apretar el gatillo está detrás de él Y que todo esto vendrá con un efecto dominó uh, I believe he's being targeted You believe he's being targeted? Yeah, I, I believe, you know, somebody, you know, has the power to pull the trigger To make, you know, this stuff pero si bien es cierto que Ice Cube no más de lo que ya afirma mucha gente El ex guardia de seguridad de Didi se pronunció en cuanto a las afirmaciones de Ice Cube sobre Didi Siendo ahora mismo un objetivo Ice Cube was saying What If you read through the line what Ice Cube was saying He was saying that All us or all of them Has done the same sh Diddy been doing And because he pissed somebody off They targeted him They are they're gonna make an example out of him whatever you do at this point in time you understand we're gonna crush everything that you got to show the other people behind him you don't come out and speak up or speak out on us what ice cube was saying brother was that it ain't only diddy that means there's other people that they know but they just not gonna say anything about it you understand they're not gonna use them right now and put them up on a pedestal and knock them down. Like they do in Diddy. Ciertamente hay que tener en cuenta que en esta época ya nada puede ocultarse, ya nada puede quedar en secreto y todo poco a poco está siendo expuesto. Durante aquellas fechas era muy diferente todo el tema de sobornos, amenazas y demás. Pero también tenemos que entender que ocultar todo esto en un estilo de fiesta era mucho más sencillo. Sin embargo, el simple hecho de poder tomar una foto hoy en día y publicarla en las redes es cuestión de segundo que las cosas puedan cambiar completamente, ya que solo hace falta también que una persona hable y como dice el propio Ice Cube, ocurra un efecto dominó. Dicho esto, el ex guardaespaldas de Didi lo confirma, a través de lo que dice Ice Cube. Aquí no está solo Didi, hay mucha gente más y ahora mismo están temblando. It ain't only Puff. 
Puff ain't the only one that's doing this. He's just being targeted by what he has said and what he did, bro. Pero Jindio, ex guardaespaldas de Didi, opina exactamente lo mismo. Está siendo Didi realmente un objetivo? Pues a continuación lo descubrirás. I feel like that he's getting what he deserved. Point blank. Man, listen to me, man. All the stuff that he's gotten away with over the years. You know what I'm saying? Smacking people, beating girls, cheating people out of their publishing or their marketing or whatever the stuff that he did. All the stuff that he did over the years, man. He just finally, karma is, is, is crazy. It'll, it, it'll, it'll reach back and bite you in the ass. And he's just getting what he deserved. Targeted? Yeah. Good. But they're going to be able to prove some of the stuff that he's done. Ciertamente también Jindy opina lo mismo que Ice. Ambos saben que Didi es solo la punta del iceberg. Y aquí hay muchas más personas involucradas, tanto famosas como no. Y por si fuera poco, el ex guardaespaldas de Didi tiene una visión incluso más negativa sobre Puff Daddy, afirmando lo siguiente. You don't hire six different lawyers or seven for different situations unless you've been involved in those different situations and you need six top lawyers to handle it. Talking about drugs, talking about guns, talking about traffic, you understand? You talking about uh, embezzlement, taxes, all that. Quiero también que tengáis en cuenta que el propio guardaespaldas de Didi está hablando mal sobre él. O sea, para que tengáis el contexto de cómo se movía este hombre. Aparte, que es la persona que también estaba 24-7 con él pegado y de por sí también veía cosas que seguramente no habrá querido ver. Ahora sí, vamos a continuar con todo esto que quedan aún un par de cosas que quiero detallar. Es importante también tener en cuenta que Ice Cube siempre ha sido alguien que dice lo siguiente y lo que es correcto en el momento. Aquí lo confirma en una entrevista que tuvo con Pierre. Morgan. You have to fight and say what you feel and let the chips fall where they may and uh, stand on that. And, you know, it may not be an easy road, but I think you feel better about yourself when you say what needs to be said at the time it needs to be said and not afterwards where you go home and think, I should have said this. Entonces Jimmy, ¿por qué esta parte es importante? Porque Ice Cube nunca se retractó ni tuvo miedo de entrar en ninguna polémica o controversia. Dicho esto, hace un año Ice Cube subió un vídeo en el que habla sobre ciertos personajes en la industria. Ciertas personas a las que él denomina como gatekeepers. En principio son esas personas de la élite, las personas que están como por encima de todos y que están manejando a todo el mundo como tal. Los que tienen de por sí muchísimo poder, muchísimo dinero, pero que de por sí no los vemos como tal o se mantienen un poco a la sombra para no estar envuelto en controversias y cosas así. Aún así Ice Cube como en su momento también tuvo unos dramas y recibió amenazas sobre su liga de baloncesto y quitarle como cierto mérito y ciertas cosas como tal a la NBA. Recibió como ciertas amenazas de personas muy top y dijo de que no tiene miedo de absolutamente nadie y habló públicamente sobre este tema. Y después de entender que Ice Cube sabe muy bien cómo es todo este mundo, lo que hay realmente detrás Cube dijo ciertas palabras y se mantuvo con su posición firme. Como de por sí siempre ha hecho and some of you may not have realized that I'm not part of the club and a lot of you listening to me right here right now you're not part of the club either and what I realized with the club is what makes them so mad is when you don't want to be a part of the club that pisses them off what club am I talking about I'm talking about the club of gatekeepers that we all got to deal with. You know who they are. And they definitely know who they are. Cuando también habla del club, entre comillas, todos sabemos a quién se refiere. Mucho se ha hablado sobre Didi. Sin embargo, también Jay-Z es parte de todo esto. Y se dice que él es el siguiente de la lista. Recordemos también que Ice Cube ha dicho de que Didi solo es una parte del objetivo. Así como también lo ha dicho el ex guardaespaldas de Didi. Lo que quiere decir con todo esto es que varias personas caerán poco a poco. Ahora sí, Ice Cube continúa y dice que hablará con todos. Well, what I'm gonna do is go on a the gatekeepers podcast tour and i'm gonna go talk to everybody everybody you know and get a chance to get my message out to the people um be able to let people hear from me you know and and you know you might agree you might not but the the important thing is you know for me to go on these platforms say what i feel about what i think and 
you know, some people may get pissed off because I'm going to talk to everybody. I'm not playing. And it's going to be a, it's going to be a crazy summer. Recalcar que este video fue aproximadamente hace un año y precisamente hace dos meses Ice Cube apareció en el podcast llamado PBT hablando sobre toda la industria del hip hop y por supuesto también de Puff Daddy, ya que sus declaraciones abrieron los ojos del mundo del hip hop al decir y aceptar que las controversias dentro de este mundo no deben ser un shock ni nada por el estilo y que varias personas caerán poco a poco. Dicho todo esto quería hacer un video como trayendo toda la información entre Diddy y Ice Cube las conexiones que tenían que había pasado Pasado, qué es lo que había dicho Ice Cube sobre Puff Daddy, las amenazas que también había recibido, así que quería hacer un recopilatorio de toda esta información. Recordaros también que tenéis ahora mismo en la pantalla el vídeo de por qué le temen a Ice Cube un poco más acerca de su historia. Echarle también un vistazo a los últimos vídeos de Puff Daddy. Yo soy Jim de Trippy Sauce y en unos días nos vemos de vuelta con muchísimo nuevo contenido.